আমি নবনীতা চৌধুরী আজ কথা বলার সুযোগ পেয়েছি বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা স্বাধীনতা পদক সহ দারিদ্র বিমোচন শিক্ষার অগ্রগতি কৃষি খাদ্য সহ নারী উন্নয়ন এরকম নানা বিষয়ে অবদানের জন্য দেশে বিদেশে সর্বোচ্চ সম্মাননা এবং খেতাব পেয়েছেন তিনি প্রায় সাতচল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ব্র্যাকের সামনে থেকে এর নেতৃত্ব দেওয়ার পর দু হাজার উনিশ সালের আগস্ট মাসে তিনি ব্র্যাকের চেয়ারম্যান পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ব্র্যাকের চেয়ারম্যান অ্যামেরিটাস স্যার ফজলে হাসান আবেদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে তো আমরা কাউকে এত বড় প্রতিষ্ঠান বানাতে দেখি না আবার অবসরেও যেতে দেখি না আপনি কি করে আস্থা পেলেন যে ব্র্যাকের লক্ষাধিক কর্মী এবং এর তেরো কোটির বেশি যে বেনিফিশিয়ারি বা সুবিধাভোগী তাদের কোনো অসুবিধা হবে না আপনার অনুপস্থিতিতে আমি বহুদিন থেকে ব্র্যাকের আমার পরে ব্র্যাকে কারা কারা নেতৃত্বে আসবে সে সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি এবং আমার মনে হয় আমি যাদেরকে এখন নেতৃত্বে দেখতে পাচ্ছি তারা সুচারুভাবেই আমার কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন আগামীতে এটা আমি বিশ্বাস করি এবং যারা নেতৃত্বে আসছেন তাদের দক্ষতা তৈরি হয়েছে এবং ব্র্যাক আমার পরে যাতে আরও ভালো ভালোভাবে চলে সেটা আমি চাই মানে এটা তো সত্যি যে ব্র্যাককে যে শুধু আপনি আপনার উপর নির্ভরশীল করেননি সেটাই নয় মানে সাতচল্লিশ বছরের মধ্যে প্রায় চার দশক ধরে আপনি আসলে ভাবছেন যে এমন কি বিদেশি সাহায্য থেকে বেরিয়ে কি করে ব্র্যাক নিজের আয়ে স্বাবলম্বী হয়ে তার উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যেতে পারবে আপনি আড়ং করেছেন ব্যাংক আছে বিকাশ আছে আবার এই প্রতিষ্ঠানগুলো লাভের টাকা দিয়েই ব্র্যাকের সত্তর শতাংশ খরচ চলছে মানে উন্নয়ন কাজ চলছে এই মডেলটা কিভাবে মাথায় এলো এই মডেলটা অ্যাকচুয়ালি আসছিল পঁচাত্তরের দিকে বোধ করি হঠাৎ করে ইন্দিরা গান্ধী ইলেকশন বন্ধ করে দিয়ে শাসন তৈরি করলেন যেখানে হঠাৎ করে বিদেশ থেকে টাকা পাওয়ার জন্য সরকারি অনুমোদন নিতে হতো তাই আমি ভাবলাম যে ইন্ডিয়া বা ভারত যখন করেছে এটা বাংলাদেশেও আসবে এবং তখন সামরিক শাসনকারী বাংলাদেশে আরম্ভ হচ্ছে আমি ভাবলাম যে পরে বিদেশ থেকে টাকা পাওয়া কঠিন হবে তা আমাদের এখানেই কিছু অর্থকরি কাজকর্ম শুরু করা দরকার যাতে করে আমরা বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল না থাকি সেই জন্য প্রথমে আরং আরং তৈরি হলো তারপরে ব্র্যাক প্রিন্টার্স তৈরি হলো এরকম করে ছোটো ছোটো বিজনেসেস তৈরি হলো যাদের থেকে কিছু কিছু মুনাফা আসতে লাগলো আর আমরা কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম যদিও আমাদের বিদেশি সাহায্য একেবারে লুপ্ত হয় নাই সব সময় আসছে কিন্তু তবুও আমরা নিজের উপর কিছুটা পরনির্ভরশীলতা থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসলাম ব্র্যাকের ব্যবসাগুলো তো আসলে একদম ব্র্যাক যেহেতু খুবই কমিউনিটির সঙ্গে মিলে মানে স্থানীয় মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে তাদের সঙ্গে মিশে যেয়ে কাজ করেছে ব্র্যাকের ব্যবসাগুলো তো আসলে সেভাবে উদ্ভব হলো মানে উত্তরবঙ্গের খামারিরা দুধ রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে কাজেই আপনি ব্র্যাক মানে আরং ডেরি করলেন তারপর সারা দেশে বাংলাদেশের যে হাতের কাজ ব্র্যাকের ব্র্যাকের ব্যবসাগুলো আমরা বলতাম প্রোগ্রাম সাপোর্ট সাপোর্ট এন্টারপ্রাইজ আরংটা যখন হয়েছিল তখন কিন্তু আরং বিজনেস হিসাবে আসে নাই আরং এসছে যে যারা গ্রামে গঞ্জে কারো কাজ করে তাদের তো কারো কাজ তাদের কারো পণ্য বিক্রি করার কোনো ব্যবস্থা নাই তা আমরা যদি ঢাকায় তার ব্যবস্থা করি তাদের অন্তত কারো পণ্য যারা তৈরি করে তাদের একটা বিপণন ব্যবস্থা হবে সেই জন্য তৈরি হয়েছিল এবং এটা যেহেতু সাফল্য লাভ করেছে সেজন্য কিছু কিছু মুনাফা এসছে তো আমরা বলি এগুলোকে প্রোগ্রাম সাপোর্ট এন্টারপ্রাইজ হিসাবে আমরা দেখেছি আমাদের প্রোগ্রামই ছিল গ্রামে দরিদ্র মানুষের আয়বর্ধক কাজে সহযোগিতা করা এবং তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি ডিজাইন দিয়েছি অনেক রকমের সহায়তা দিয়েছি যারা করে যাতে করে তারা নিজেরা কাজ করে আয় বাড়াতে পারে ওই সেটাই হয়েছে এমনকি যদি বিকাশের কথা বলি ব্র্যাক ব্যাংকের কথা বলি মানে বিকাশ 
ধরুন সাধারণ মানুষের কাছে তো আমরা ব্যাংক ব্যবস্থা পৌঁছতে পারিনি মানে নিরাপদে টাকা লেনদেনে তাদের কোনো সুযোগ ছিল না তো ব্র্যাক এমন একটা উদ্ভাবন নিয়ে গেল সাধারণ মানুষের কাছে এখন বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং এরই আরেকটা নাম হয়ে গেছে বিকাশ কিন্তু এই ব্র্যাক ব্যাংক বলুন আরং বলুন বিকাশ বলুন আরং ডেয়ারি বলুন এগুলোর কোনোটিতেই আপনার বা আপনার পরিবারের মালিকানা নাই না এই প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে যাবে এভাবে এইভাবে টিকবে প্রতিষ্ঠানগুলো টিকবে প্রতিষ্ঠানের মালিকানা তো ব্র্যাকের কাছে ব্র্যাক যারা চালাবে প্রতিষ্ঠানের মালিক তো নন প্রফিট অর্গানাইজেশন সব আয় আসবে নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের কাছে এবং আমরা এই টাকা দিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম চালাব আমাদের কর্মসূচি আমাদের বিভিন্ন কাজ চলবে আপনার কি মনে হয় যে সাধারণ মানুষ আসলে এই মডেলটা বোঝে নাকি আমরা ভাবি যে উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক আরং দিয়ে ব্যাংক দিয়ে বিকাশ দিয়ে এক রকমের ব্যবসা করছে বেশিরভাগ মানুষ বোঝে না নন প্রফিট অর্গানাইজেশন কনসেপ্টটাও বোঝে না অনেকে যে কোনো একটা সংগঠন তার কোনো মালিকানা নাই এই জিনিসটাই বোঝে না একটু বুঝিয়ে বলুন কিভাবে সম্ভব যে কোনো মালিকানা নাই আমার প্রতিষ্ঠান না তাহলে কার প্রতিষ্ঠান মানে আমার বলতে মানে ফজলে হাসান আবেদের প্রতিষ্ঠান না তাহলে প্রতিষ্ঠানটা কার প্রতিষ্ঠানটা জনগণ ইনফ্যাক্ট জনগণের প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানের মালিক কোনো একক ব্যক্তি নয় একটা নন প্রফিট মানে এটা এটার কোনো প্রফিট হবে না যে যে ইনকাম হবে এটা দিয়ে জনগণের স্বার্থে কাজ হবে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না কোনো পার্সোনাল কাজে ব্যবহার করা যাবে না কোন কাজগুলো হবে কিভাবে হবে এই বিষয়গুলো মানে ব্র্যাকের মতো একটা প্রতিষ্ঠান মানে এক লাখের বেশি কর্মী সেখানে এক কেউ বলছেন এগারো কোটি কেউ বলছেন তেরো কোটি বেনিফিশিয়ারি কে ঠিক করেন যে কার কিসে কোন কমিউনিটির কিসে সুবিধা হবে এবং কি কাজ করতে হবে এটা তো বেসিক্যালি আমাদের যে পরিচালনা পরিষদ তারা ঠিক করেন যে কি কি কাজ হবে আর যারা অর্গানাইজেশন চালান তারা সেটা করেন তো পরিচালনা পরিষদের একটা দায়িত্ব আছে যে কি কি কাজ আমরা করব আগামীতে যারা আমাদের সংস্থা পরিচালনা করেন তারা সেগুলো বাস্তবায়িত করেন এই যে যেটা বলছিলাম যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুবই সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে ব্র্যাক এবং এমন সফল যে এটা একরকমের আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ব্র্যাক মানে আরং ঢুকে গেছে আরং ডেইরির নানা পণ্য ঢুকে গেছে বিকাশ তো ঢুকেছেই মানে তার মানে কি একটা সফল বিজনেস মডেল ছাড়া এখন সামাজিক উন্নয়ন সংস্থাও বা সামাজিক উন্নয়ন কাজেও সফল হওয়া সম্ভব নয় অনেক টাকা বিদেশ থেকে আসে যারা অনেক কোটিপতি লোক আছে যারা দান করেন অনেক দেশ আছে তারা দান করে অন্যান্য গরিব দেশে ওই সব দেশ থেকে টাকা আসে এইসব দেশের টাকা ছাড়াও আমরা যদি নিজের দেশে কিছু নিজেরা কিছু জোগাড় করতে পারি বিজনেসের মাধ্যমে এটা একটা এডিশনাল একটা উপরি পাওয়া নিজের থেকে নিজের যদি কিছু আয় থাকে সেটা দিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করা যায় করে যদি সুবি খুব ভালো হয় তাইলে বিদেশ থেকে টাকা পাওয়া পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আপনি দেখাতে পারেন যে এই কর্মসূচি খুব সফল এবং এটা যদি আরও বেশি টাকা পাওয়া যায় এটাকে আরও বাড়ানো যায় আমরা যদি এখন নারী পুরুষ সমতায় একটা ভালো কিছু দেখাতে পারি বাংলাদেশে তাইলে হয়তো আমরা হয়তো খরচ করলাম এখানে একশো কোটি টাকা কিন্তু আমি আরও এক হাজার কোটি টাকা আনতে পারবো যদি দেখাতে পারি যে বাংলাদেশে নারী পুরুষ সমতার সত্যি এগুচ্ছে ব্র্যাক তো মানে এরকম কিছু মডেল তৈরি করেছে যেগুলো বিশ্বের বহু দেশে অনুসৃত হচ্ছে যেমন আলট্রা পুয়োর গ্র্যাজুয়েশন মানে চরম দারিদ্র থেকে উত্তরণের যে মডেল ব্র্যাক তৈরি করেছে সেটা দক্ষিণ সুদান ফিলিপাইন উগান্ডা সহ অনেক দেশে এই মডেলটি সরাসরি নিয়ে অনুষ্ঠিত এবং আরও টাকা পাবে ওখানে ওই সব জায়গা আচ্ছা আবার আসলে এটা জানার ইচ্ছা যে মানে আমরা তো বিজ্ঞানের উদ্ভাবনের কথা তো শুনি ব্যবসার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের কথা শুনি তার মানে কি মানে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইনোভেশন বা উদ্ভাবন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ব্যাগ যে তার আলট্রাপোর গ্র্যাজুয়েশন মডেল দেশে দেশে দিচ্ছে 
এটা কি ব্র্যাকেট নামে পেটেন্টেড মানে ব্র্যাকেট নামেই চলছে সবাই জানে যে এটা ব্র্যাক তৈরি করেছিল আমরা যে এটা পেটেন্ট করে বসে আছি তা না আমরা চাই যে সবাই এটা ব্যবহার করুক সেটা থেকে আমরা কোনো কিছু চাচ্ছি না আমরা চাই যে যে দরিদ্র লোক তাদের জীবন মান উন্নত করুক সেটা তো আমরা চাই এটা তো আমরা বিজনেস হিসেবে দেখছি না কিন্তু এই ব্র্যাকের মডেলটা যে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা কি তখন মানে ব্র্যাক পরামর্শ দিচ্ছে মানে ব্র্যাকের মডেলটাই অনুষ্ঠিত দুটো জিনিস করছে একটা হলো টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স পরামর্শ আর একটা হলো টাকা জোগাড় করা যেসব দেশে টাকা জোগাড় করতে পারছে না আমরা সেখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে যাচ্ছি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে যাচ্ছি আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে যাচ্ছি বলে এই দেশ এই দেশকে টাকা দিলে এই প্রোগ্রামটা আমরা তাদেরকে হেল্প করব টু ইমপ্রুভমেন্ট সেটাও আমরা করছি আমরা তাদেরকে কিছু টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সও দিচ্ছি এবং অ্যাডভোকেসিও করছি ফর ফান্ডিং যাতে করে টাকা তারা টাকাটা পায় তার মানে এই মডেলটা যে কার্যকর সেটা এক রকমের তো মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে এখন সবারই এবং কার্যকর এটা তো রিসার্চে বেরিয়ে আসছে আমি রিসার্চের প্রসঙ্গটাতে যেতে চাই যে মানে একটু যদি ওর স্যালাইনের সময়ের কথায় যাই মানে সেটারও তো আসলে শুরুটা এক রকমের উদ্ভাবন দিয়ে মানে এক মুট গুড় এক এক চিমটি লবণ এই ফর্মুলাটা ব্র্যাকের আবিষ্কার নয় কিন্তু এই ফর্মুলাটা যে ঘরে ঘরে গিয়ে শেখালে অনেক শতাংশ নেমে আসবে শিশু মৃত্যুর হার এবং সেই উদ্ভাবনটা তো ব্র্যাকের এবং ব্র্যাক সেই কাজটা করল সেটা কি করে সম্ভব প্রথম দিকে তো আমরা দু তিনটা থানায় কাজ করেছি দু তিনটা উপজেলায় ওখানে আমরা অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করেছি তারপরে আস্তে আস্তে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমরা সবসময় দেখেছি যে খালি শিখালেই হয় না একজন মাকে আপনি শিখালেন সে ব্যবহার করছে কি না সেটা দেখতে হবে সে সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কি না সেটাও দেখতে হবে তার যে লবণ গুড়ের স্যালাইন বানানো সেটার উপ ইয়ে কার্যকরিতা আছে কি না সেটাও দেখতে হবে বেশি লবণ হয়ে গেল কি না সেটা দেখতে হবে কম গুড় হয়ে গেল কি না তাও দেখতে হবে এইগুলো আমরা কন্টিনিউসলি মনিটর করেছি এবং দেখেছি যে এগুলো কার্যকর এবং তখন এটাকে আমাদের সারা সারা দেশে এটা এটাকে ছড়ানো হয়েছে এই যে একটু আগে আপনি মানে আলট্রাপুয়ার গ্র্যাজুয়েশন প্রসঙ্গে বলছিলেন যে এটার গবেষণার ফল আছে কাজে সন্দেহের জায়গা নাই যে এটা কাজ করে এটা মানে আমাকে খুব অভিভূত করেছে আসলে যে আপনার সাক্ষাৎকারে পড়েছি আপনার মুখ থেকেও আগে শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে যে সেই বাহাত্তর সালে যখন ওর স্যালাইন নিয়ে মানে একটা ঘরে ঘরে যাওয়া শুরু হলো সেই ছোট্ট গ্রামেও কিন্তু আপনারা গবেষণা করেছেন মানে গবেষক দল পাঠিয়ে দেখেছেন যে মহিলাদেরকে শেখানো হচ্ছে কিন্তু বাচ্চার ডায়রিয়া হলে সেটা বানানো হচ্ছে না এটা আপনার মাথায় কেন এলো যে সব কাজকে আবার গবেষণা দিয়ে এক রকমের সমর্থন করতে হবে সত্যি প্রমাণ করতে হবে মনিটরিং আসলে মনিটরিং করতে হবে যে আসলে কার্যকর হচ্ছে কিনা প্রোগ্রামটা আমার কথা হলো প্রথম একটা একটা কর্মসূচি কার্যকর হতে হবে তারপরের কথা হলো যে এটাকে এফিসিয়েন্ট করতে হবে আরও কম কাজ করে কিভাবে আরও কার্যকর করা যায় আর তারপরে থার্ড স্টেজ হলো এটাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে না পারলে এটার ইম্প্যাক্ট হবে না দেশে দেশে ইম্প্যাক্ট কিভাবে হলো সারা বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার কমে গেল শিশু মৃত্যুর হার কমে গেলে মারা তখন আর এত বাচ্চা এত শিশুর জন্মদান থেকে বিরত থাকতেন ইয়ে বেড়ে গেল আমাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আরও বাড়তে লাগলো পিল ইনজেকটেবল সেইগুলো ডিমান্ড বাড়তে থাকলো আমাদের এখন ছয় দশমিক সাত থেকে আমাদের এখন একজন মহিলা এখন দুই দশমিক এক বাচ্চা নেন এটা তো আমাদের একটা সাফল্য বলতে হবে পাকিস্তানের পপুলেশন এখন টু হান্ড্রেড মিলিয়নের উপরে আমাদের পপুলেশন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি 
অনেক আরো বেশি হতো মানে একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত শিশু মৃত্যু কমছে কাজেই কম শিশুর জন্ম হচ্ছে এই যে মানে ঘরে ঘরে আপনি ব্র্যাকের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিলেন স্যালাইন বানাতে পাঠালেন তারপরে সরকারের সঙ্গে মিলে টিকাদানের কাজ করলেন আমি জানতে চাই যে দক্ষ কর্মী বাহিনী কি করে গড়ে তোলা সম্ভব হলো কারণ এখনও যদি বলি যে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে আমরা মানে ব্র্যাক অনেক জায়গায় টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্স দিতে যাচ্ছে আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান সহ ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল আসলে যেসব জায়গায় কাজ করেছে তারা মূলত কাজ করেছে ব্র্যাকের দক্ষ কর্মীরা সে দেশে গেছেন গিয়ে সেখানে স্থানীয় মানুষের মধ্যে কর্মী তৈরি করেছেন ফিরে এসেছেন তার মানে তো ব্র্যাক একরকমের দক্ষতা বিক্রি করছে বিশ্বের অন্য দেশে গিয়ে বা দক্ষতায় সহযোগিতা দিচ্ছে তো সেই রকম একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা আসলে সম্ভব হলো কি করে বাংলাদেশে একটা হচ্ছে দক্ষতা দক্ষতা বাড়ানো আর একটা নিজের দেশের জন্য কাজ করার একটা মোটিভেশন এটা তৈরি করা যে আমি আমার দেশের জন্য কাজ করছি এটা আমি অনেক দেশে দেখেছি যে আমাদের দেশে বাংলাদেশে কিন্তু বাংলাদেশের কর্মীরা নিজের দেশের জন্য কাজ করতে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে এবং করেও কাজ সকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে আফ্রিকাতে দেখেছি চারটা বেজে গেলেই কাজ হয়ে গেছে শেষ তো ওই ওই মোটিভেশনটা কম এটা যাতে বাড়ানো যায় সেটা খুব দরকার একটা দেশের উন্নতির জন্য যদি তার নিজের জনগণ ইয়ে না হয় সক্রিয় না হয় তাহলে তো উন্নতি খুব বেশি হয় না কি জাদু মন্ত্রে আপনি মানে এরকম দেশপ্রেমী কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে পারলেন আমরা কর্মঠ আমরা কাজ করতে চাই আমাদের দেশের জন্য একটা আমাদের দেশের প্রতি একটা টানও আছে যে আমি আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক হার্ড আর যারা যাদের জন্য আমরা কাজ করি তারা তো তারা তো চায় যে আমরা তাদের জন্য কাজ করি তারা তো দরিদ্র তাদের বহু রকমের সমস্যা এই সমস্যা সংকুল দেশে কাজ না করলে কিভাবে উন্নতি হবে তা আমাদের কর্মীরা মোটামুটি কর্মঠ আমি কর্মীদের ব্যাপারে আমার তেমন কোনো অনুযোগ নাই আর একটু যদি ঘুরিয়ে এই প্রশ্নটা করি যে মানে আমাদের দেশে তো আমরা অনেকেই মনে করি যে এই সিস্টেমের ভেতর দুর্নীতিমুক্ত একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় ধরুন আমাদের প্রধানমন্ত্রী থেকে আমরা সাধারণ মানুষ সবাই বলছি যে সেবার ক্ষেত্রে এই দেশে সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হচ্ছে দুর্নীতি তো সেখানে একটা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্তভাবে গড়ে তুললেন কি করে এবং ধরুন অর্থনৈতিক হিসাবপত্র অডিট যদি ঠিক না থাকতো এখানে যদি কাজের নিরাপত্তা না থাকতো এমনকি ধরুন যৌন হয়রানির বিচারের ব্যবস্থা যদি এই প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই না থাকতো ব্র্যাক তো অত সহজে একটা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডও হয়ে উঠতে পারত না এটা মাথায় রেখেই কি একদম শুরু থেকে এই ব্যাপারগুলো স্বচ্ছ রেখেছেন সবসময় আমি একটা ভালো সংগঠন তৈরি করতে চাচ্ছিলাম এবং সংগঠনের ভিতরে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে সমস্ত জিনিস লক্ষ্য করেছি উন্নত করার চেষ্টা করেছি এগুলো প্রথম থেকেই ছিল নিয়মতান্ত্রিক একটা সংগঠন তৈরি করা যাতে কেউই মনে না করে যে আমাকে আমাকে আমার প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে না নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন গড়া বাংলাদেশে অনেকে মনে করেন এই সিস্টেমের ভেতর ব্যবসাও করা যাবে না কোনো উদ্যোগী সফল হবে না যদি আপনি নিয়মে থাকেন নিয়ম মেনে চলেন সেটা কি তার মানে এক রকমের ভুল আমি তো মনে করি ভুল নিয়মতান্ত্রিকভাবেই সংগঠনগুলো গড়ে গড়ে ওঠে এবং সংগঠন বড় হয় নিয়মতান্ত্রিকভাবেই বড় সংগঠনগুলো তো খুব নিয়মতান্ত্রিকভাবেই চলে মানে নিয়মতান্ত্রিক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আসলে কি কি ব্যবস্থা নিতে হয়েছে মানে আমি যখন বারবার লক্ষাধিক কর্মী বলছি মানে যিনি শুনছেন তিনি নিশ্চয়ই চমকে যাচ্ছেন যে এক লক্ষের বেশি কর্মী একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তো সেই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়মের মধ্যে রাখাটা তো একটা কঠিন চর্চারও বিষয় নিশ্চয়ই কঠিন চর্চা কঠিন নিয়ম কারণ থাকতে হবে কে কাকে সুপারভাইজ করবে কতক্ষণ সুপারভাইজ করবে আমাদের স্কুলে এখন 
সুপারভিশন হয় সপ্তাহে কদিন যায় কতক্ষণ থাকে কি দেখে একটা টিচার তার লেসন প্ল্যান নিয়ে আসলো কি না সেটাও চেক করে তো উই হ্যাভ গেভ গট এভরিথিং চেক আউট চেক লিস্ট আছে কি কি জিনিস দেখতে হবে মানে প্রত্যেকটা কর্মসূচির একদম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আসলে এক রকমের তত্ত্বাবধান চলছে খুব ছোট জায়গা থেকে যখন শুরু করে এত মানে বড় হলেন সেটা কি একই মডেলে এগুলো যেটা আপনি আপনার কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রেও বলছিলেন যে ছোট জায়গায় শুরু করতে হবে কার্যকর হবে কি না দেখতে হবে তারপর আসলে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে ব্র্যাক কি তার ভেতরেও আসলে সেই কাজটাই করে ব্র্যাকের ভেতরে ব্র্যাকের ভেতরে কর্মসূচির কার্যকরিতা হল প্রথম একটা কাজ দিলাম কিন্তু এটা কোনো কার্যকরিতা থাকলো না তাইলে তো আর কোনো কাজ লাভ হলো না মানে আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই যে বাংলাদেশে আসলে মানুষের মানে আচরণগত পরিবর্তন বা ধরুন নর্ম চেঞ্জ বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ এই কথাগুলো যে বলা হয় উন্নয়নের অভিধানে সেগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষ আসলে কতটা সাড়া দেন কারণ আমি যদি দেখি ব্র্যাকের ইতিহাসই তাহলে দেখা যায় যে ওর স্যালাইন শিখিয়ে উঠতে দশ বছর সময় লাগলো দশ বছর লেগেছে টিকাদান কর্মসূচি সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাক সাফল্যকে তো সারা বিশ্বে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয় সেই গুরুত্ব প্রদানের কারণটা কি বলে মনে করে সারা খুব বেশি দেন তা না কিন্তু আমাদের ঘরে ঘরে গিয়ে মাদেরকে বোঝাতে হয়েছে টিকা দিলে আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে তো এই কাজটা কিন্তু ঘরে ঘরে গিয়ে মাদেরকে বোঝাতে হয়েছে ডিপিটি ওয়ান দেওয়ার পরে ডিপিটি টু দিতে দিতে হবে তার জন্য আবার বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে হয়েছে ডিপিটি থ্রি দিতে হবে সেই জন্য আবার বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে হয়েছে বেশ অনেক কাজ হয়েছে তখন এই কাজগুলো যখন ব্র্যাক করছে মানে ব্র্যাকের কাজ তো শুরু বাহাত্তরে ব্র্যাক রিহ্যাবিলিটেশনে কমিটি নাম দিয়ে কারণ আপনি এলেন পুনর্বাসনের কাজ করতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে সুনামগঞ্জের একটা ছোট্ট গ্রামে কাজ শুরু করলেন না দুইশো গ্রামে সুনামগঞ্জের দুশো গ্রামে কাজ শুরু করলেন তারপর নাম বদলালো ব্র্যাক রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি হলো তার মানে পল্লী উন্নয়ন ব্র্যাক হয়ে গেল এখন কোনো নামই নাই তার মানে তো ব্র্যাক আসলে তার কাজ অনুযায়ী নিজেকে নাম বদলেছে নাম বদলেছে তার ধরনও কি বদলেছে কিনা মানে কাজের পরিধি বাড়িয়েছে কাজের পরিধি বেড়েছে অনেক রকমের কাজ বেড়েছে বাট প্রধানত দারিদ্র্য বিমোচন দারিদ্র তো এক এক জিনিস নয় দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা আছে নিউট্রিশন হাঙ্গা অপরচুনিটি ফর এডুকেশন অনেক রকমের অপরচুনিটি নাই দরিদ্রদের এই অপরচুনিটিগুলো তৈরি করা দারিদ্রের বহুমাত্রিকতা নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং সেই কাজেই আসলে শিক্ষা খাদ্য কৃষি প্রশিক্ষণ সব ঢুকে যাচ্ছে সব ঢুকে যাচ্ছে এই কাজগুলো যখন ব্র্যাক করছে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের শুরু তারপর তো বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন এক রকমের দেশ একটা অনিশ্চয়তায় পড়ল সামরিক শাসন এলো প্রেসিডেন্ট জিয়া এরশাদের আমল তারপর নব্বই পরবর্তী গণতান্ত্রিক আমল কিন্তু ব্র্যাক তো তার কাজ থামাতেও হলো না এবং পিছিয়েও পড়লো না রাজনৈতিক উৎসাহ সদিচ্ছা আসলে কতটুকু প্রয়োজন তাহলে আমরা রাজনৈতিকভাবে আমরা কখনো আমাদেরকে বাধা দেওয়া হয়নি যেই সরকারই আসছে সব সরকারের সঙ্গে আমরা কাজ করতে রাজি ছিলাম এবং করেছি মোটামুটি ভালোই সাপোর্ট পেয়েছি কোনো অসুবিধা হয়নি কোনো আমলেই আসলে কারণ মানে যেটা আপনি বলছিলেন ইমিউনাইজেশন টিকাদানের কথা মানে ব্র্যাক তো সরাসরি সরকারের সঙ্গে মিলে মানে কাভারেজ এরিয়া এইটুকু ব্র্যাকের এইটুকু সরকারের এরকম করে একদম হাতে হাত রেখে কাজ করলো সবার জন্য শিক্ষার কথা যদি বলি যে সব মানে জায়গায় সরকারি প্রাথমিক স্কুল পৌঁছতে পারলো না ব্র্যাক তখন সারা দেশে স্কুল বানানো শুরু করলো টিকাদানে যখন সরকার সফল হয়ে গেল যে সরকারি সারা দেশের শিশুদের কাভার করতে পারে তখন ব্র্যাক সেটা থেকে সরে এলো স্কুলের ক্ষেত্রে দেখছিলাম যে স্কুল যেহেতু এখন সরকারি প্রাথমিক স্কুল সর্বত্র পৌঁছেছে ব্র্যাক এখন আসলে এক রকমের মানসম্মত শিক্ষা দেওয়ার পথে 
কমিউনিটি থেকে এক রকমের বেতন নিয়ে সেলফ সাসটেইনেবল স্কুল মডেলের দিকে হাঁটছে মানসম্মত শিক্ষা আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের জন্য নার্সারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করছে তার মানে হচ্ছে একটা দেশে বিদেশে ব্র্যাকের আয়তনের এবং কাজের পরিধির জন্য একটা যে কথা প্রচলিত যে ব্র্যাক আসলে সরকারের সমান্তরাল মানে এক রকমের প্যারালাল গভর্নমেন্ট আসলে তো ব্র্যাক সে কাজ কখনো করে নাই সহযোগী হিসেবে কাজ করে সব সময়ই সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে এবং আমাদের জনগণের জন্য কাজ করেছে আমরা কিন্তু সরকারের জন্য কাজ করে নিই আমরা সবসময় বাংলাদেশের জন্য কাজ করেছি তাই তো এটা আমাদের দেশ কিন্তু কাজেই আমরা যে সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছি আমরা আমাদের দেশের জন্য কাজ করছি কিন্তু প্রায়শই মানে এই যে সরকারকে নিয়ে কাজ করা সেটা তো আমরা অনেক সময় এনজিওর ক্ষেত্রে দেখি না কারণ দাতা সংস্থা থেকে তহবিল আসে কাজেই সবসময় এই যে মানে আমি যদি একদম টিকাদানের কথাটাই বলি বা স্কুলের কথাটা বললাম এই কারণেই যে যেখানে সরকার পৌঁছতে পারেনি ব্র্যাক সেখানে পৌঁছে যাবে সরকার পৌঁছবে ব্র্যাক উঠে আসবে এই বিষয়টি ব্র্যাক তো একদম শুরু থেকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে এটাকে আপনি গুরুত্ব দিলেন কেন মানে তাতে সরকার ব্র্যাক দুজনেরই শক্তি বৃদ্ধি হলো এমন ব্যাপারটা সরকার যেখানে পারছে কিন্তু সরকারেরই দায়িত্ব জনগণকে শিক্ষাদান সরকারের দায়িত্ব আমি মনে করি সরকার এটা করা উচিত এবং আমি তাকে সহায়তা দিতে রাজি আছি কিন্তু আমি মনে করি না যে এটা আমার আমার আমারই কাজ সরকারের এই দায়িত্ব নাই বলে মনে করি না আপনি প্রায় পঞ্চাশ বছর একদম তৃণমূলে বাংলাদেশের তৃণমূলে কাজ করলেন কোনগুলোকে আপনি আপনার বড় অর্জন বলে মনে করেন যে এই ক্ষেত্রগুলোতে খুব বড় অর্জন হয়েছে আমার তো মনে হয় শিক্ষায় আমাদের অর্জন ভালো ফার্টিলিটি ডিক্লাইন যেখানে আমাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি যদি সাকসেসফুল করতে না পারতাম তাহলে আমাদের জনসংখ্যা আরও অনেক বাড়ত এবং আমাদের জনসংখ্যা বাড়লে যে আমাদের জনপ্রতি আয় আরও কমে যেত আমরা এখন প্রায় সহজ সম্পন্ন কিন্তু আমাদের জনগণ জনসংখ্যা যদি আরও দুইশো মিলিয়নের উপরে হতো বা বিশ কোটির উপরে হতো তাইলে আমাদের খাদ্যে ঘাটতে হতো এইসব জিনিস তো আমরা অ্যাভয়েড করতে পেরেছি ধরুন মানে দুর্নীতি হানাহানি হিংসা নারী পুরুষের সমান অধিকার মানে নারী শিশু পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সহজে ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে একটা সমান অধিকারের অঙ্গীকার আছে আমাদের সংবিধানে সেটা থেকে তো আমরা এখনও অনেক পেছনে এটাই তো আমরা এখন চাচ্ছি আরেকটা জিনিস হবে আমি মনে করি এই যে আমাদের এখন প্রে বি স্কুল হচ্ছে প্রে বি স্কুলের মাধ্যমে যে যে বা ইয়েরা শিশুরা তিন থেকে পাঁচ বছরে দে উইল অ্যাকোয়ার দ্যার ওরা অনেক সোশ্যাল অ্যান্ড ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট হবে সোশ্যাল অ্যান্ড ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট পিপল যদি আমরা আমাদের দেশে পাই কনফ্লিক্ট অনেক কমে যাবে এমন পিপল দে উইল হ্যাভ এ বেটার কোয়ালিটি অফ সিটিজেন্স এই জিনিসটা হবে এবং ব্র্যাক তো সে কাজটাও করছে মানে সে কাজটা যদি আমরা লার্জ স্কেলে করতে পারি সারা বাংলাদেশের সব শিশু শুরু করেছে এমনকি সরকারি স্কুলগুলোতেও আসলে দু বছরের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারও হাঁটছে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা আর প্রেভি স্কুল আর ডিফারেন্ট প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা তো ওটা হলো বেসিক্যালি এটার মধ্যে কিন্তু প্লে নাই প্রেভি মডেলটা কিন্তু ইটস এ ভেরি নিউ মডেল এখানে অনেক কিছু প্লের মাধ্যমে প্যাডাগোজি শেখানো যায় এবং এবং ইন্টেলিজেন্ট সোশ্যাল অ্যান্ড ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট তৈরি হিউম্যান বিং তৈরি করা যায় এবং এই জিনিসটা দে উইল হ্যাভ এ বিগ ইম্প্যাক্ট অন দ্য সোসাইটি ইটস সেলফ ইন কোর্স অফ টাইম এই যে কোর্স অফ টাইমের কথা বলেন আসলে কত সময়ের কথা বলেন একটা জেনারেশন বিশ বছর বারো থেকে বিশ বছর যারা এখন তিন বছর বয়স তাদের বারো বছর বয়সে তাদের অনেক ডিফারেন্স দেখা যাবে কিন্তু ধরুন ব্র্যাক যেমন নারীকে কেন্দ্র করে তো তার কাজ পরিচালনা করেছে এবং সব সময় নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তাকে কর্মস্থলে আনতে চেয়েছে 
এবং এখন বাংলাদেশের যে অবস্থা তাতে 96 শতাংশ ছেলে স্কুলে যায় 98 শতাংশ মেয়ে স্কুলে যায় এবং সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাক সেখানে আসলে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ব্র্যাকের যে গত বছরের যুব জরিপ সেটাতেই কিন্তু বলছে যে যে সব মেয়েরা ক্লাস 5 থেকে এইচএসসি পর্যন্ত পড়েছে তাদের মাত্র 5 শতাংশ আসলে এখন উপার্জনমূলক কাজ করছে এবং কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে না কোনো শিক্ষা নাই কোনো উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত নাই এমন জনগোষ্ঠীর আসলে 90 ভাগ নারী আর 40 ভাগ মেয়ে মনে করে যে তাদের চলাফেরার কোনো স্বাধীনতা নাই তাহলে তো আসলে মানে ওই যে নারী পুরুষের সমতার জায়গাটা থেকে আমরা তো তাহলে অনেক পেছনে আসলে এখনো এটা অনেক বাড়াতে হবে এটি এটি মানে এই কাজটাই বড় হবে একটা মুভমেন্ট তৈরি করা জব তৈরি করা ট্রেনিং তৈরি করা নারীর জন্য কিন্তু এই যে নারীকে কাজে আনার জন্য জব তৈরি করার কথা ট্রেনিং দেওয়ার কথা মানে ব্র্যাক নিজেও তো প্রচুর নারীকে প্রশিক্ষিত করেছে আপনারা ক্ষুদ্র ঋণ দিলেন ভাবলেন যে নারী তাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে নারীর হাতে টাকা আসবে নারীর ক্ষমতায়ন হয়ে যাবে মানে এই সহজ সমীকরণটাও তো আমরা একটা দীর্ঘ সময় দেখেছি কিছু হ্যাঁ বলেছি বিশ্বাস করেছি সেটা ভুল ছিল তার নারীরা কি বিশেষ ভাগ টাকা নিয়ে স্বামীকে দিয়ে দেয় মানে সেটার কি কোনো মানে পরিসংখ্যান আছে আমাদের কাছে কিছু আছে অন্তর দিয়ে দেয় নারীদের ইনকাম বাড়ে নাই আগে থেকে ইনকাম বেড়েছে চাকরিও তো বেড়েছে অনেক ইন্ডিয়া থেকে বেশি নারী বাংলাদেশে কাজে যুক্ত এখন কি মনে করেন যে মানে নারীর নিরাপত্তা নারী পুরুষের সমানাধিকারের ক্ষেত্রে আসলে তো যে নারীর জন্য একটা নিরাপদ স্পেস তৈরি করা কর্মক্ষেত্রে হোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোক চলাফেরার জায়গায় হোক কি করা উচিত সেটা যদি একটা মুভমেন্ট হয় যে সবাই নারী হেল্প করছে তাইলে হবে আইএনজিবিরা নারীদেরকে প্রোটেক্ট করছে পাঁচ যাত্রীরা যদি অ্যাওয়ার থাকে সব রকমের লোককে অর্গানাইজ করা যায় কিন্তু আমরা কি আসলে এটা বোঝাতে পেরেছি কি না যে মানে সমাজে বাস যাত্রীকেই বা ধরুন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আইনজীবীদের কথা আপনি বললেন তাদেরই যে আসলে নারীর জন্য নিরাপদ অবস্থানের ব্যবস্থা করলে আখেরে একটা সমাজের লাভ আছে মানে নাকি আমরা নারীর ব্যবস্থা ভালো ব্যবস্থা হলে নারীরই লাভ ব্যাপারটা এমনই রয়ে গেছে সমাজ উন্নত হবে সেটা দেখাতে হবে এটা একেবারে প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সব সরকার যদি আরম্ভ করত একটা মুভমেন্ট কি ধরনের মুভমেন্ট হতে পারে সমাজে নারী সমান অধিকার বাংলাদেশে আমরা পাঁচ বছরের মধ্যে ইয়ে করব সব রকমের পেশাজীবীদের সংগঠন যদি করা যায় সমাজে নারী সমান অধিকার ইয়ে করতে সমান অধিকার মানে চাকরি পাওয়ার অধিকার কাজে সমান বেতন পাওয়ার অধিকার সমানভাবে চলার অধিকার রাত্রি বারোটা বেরোতে পারবে অফিস ইয়েতে রাস্তায় এগুলো বাস চালাতে পারবে মানে সকল কাজে এবং সকল জায়গায় যুক্ত হওয়ার অধিকার সেটা তো অনেকে আবার বাংলাদেশে বলেন যে কোন দেশে কে পেরেছে যে মালয়েশিয়াতে মেয়েরা বড় বড় বাস চালাচ্ছে বাস চালানো তো অত কঠিন কিছু না বাস তো মানে পৃথিবীর বহু দেশেই মেয়েরা চালায় মেয়েরা চালায় সেই পারবে না কেন আমাদের দেশে যা একটা বিআরটিসিতে বলবেন না আমরা মেয়ে নেই না না আপনার মধ্যে একটা তীব্র মানে দেশ প্রেমের কথা আপনি আগেই বলছিলেন যে ব্র্যাকের কর্মীদেরও সেটা একটা বড় সম্বল কিন্তু আমি যদি আপনার জীবনের কথাই পড়ি আমি একটা তীব্র দেশ প্রেম দেখি যে আপনি ব্রিটেনে পড়ালেখা করেছেন একদম সুটেড বুটেড সাহেব একজন তিনি বিদেশি তেল কোম্পানিতে কাজ করেন উনিশশো সালে আপনি পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে একদম লিখিতভাবে পদত্যাগ করলেন সেই চাকরিটা থেকে তারপর আপনি লন্ডনে গেলেন গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন শুধু তাই করছেন না আপনি আবার তখন বিদেশি মার্সেডারি মানে আক্রমণকারীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন যে তারা আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে করাচিতে কয়েকটা জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে কিনা আবার আপনি তখন ভাবলেন যে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নেওয়া দরকার এই ব্যাপারটা নিয়ে 
মানে এই যে দেশপ্রেম আবার ওই বয়সে একটা বিবেচনা বোধ একটা মানে প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি আস্থা এই গুণগুলো আপনি কোথায় পেলেন কোথায় পেলেন এটা আমার মধ্যেই ছিল জাগ্রত তবে আমি মনে করি না যে আমি একা এটার আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন আছেন তার কাছে কোনো কিছু না বলে আমি নিজে নিজে করে ফেলবো এটার একটা দ্যাট কুড বি আনইন্টেন্ডেড এফেক্ট তো আমার আমার ধারণা যে তা যদি না আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়টা আলাপ না করে করা উচিত নয় আপনার বন্ধুদের লেখায় পড়ছিলাম যে আপনি খুব মানে ধোপ দূরস্থ ছিলেন লন্ডনের জীবনেও এবং আপনি এলেন আপনি তখন পাইপ খেতেন মানে একটা আমি এবং আপনার তরুণকালের কিছু ছবি দেখলে মানে একজন কি বলবো যে পশ্চিমা পড়া লেখা এবং সেই বিশ্ব দেখে আসা একজন মানুষ আপনি উনিশশো সত্তর সালে প্রথম সাধারণ মানুষের কাজে লাগতে গেলেন মনপুরায় তখন লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছেন সেখানে আপনি গেলেন তাদের ঝড়ে ভেঙে যাওয়া বাড়িঘর তৈরি করে দিতে এই যে মানে এবং একাত্তরের পর আপনি এলেন আসলে শরণার্থী মানুষজন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাড়িঘর ঠিক করে দিতে তারপর আপনি যে রয়েই গেলেন আসলে মানে সেই সময়ে একটা সেল কোম্পানির চাকরি আপনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সেটা থেকে আপনি এই সাধারণ আরো সুন্দর আরো ভালো আমি অনেক স্যাটিসফ্যাকশন পেলাম তো আমার জীবন তো সার্থক হলো আমাদের নিজের দেশের লোকের জন্য কাজ করে জীবনকে সার্থক মনে হয় হুম আমি তো সার্থক মনে করি যে আমি দেশের জন্য কাজ করতে পেরেছি আমাদের দরিদ্র জনগণের জন্য কাজ করতে পেরেছি তো সার্থক মনে করি এখন তরুণ প্রজন্মকে আমরা দেখি যে প্রায়শই তারা ব্যক্তি উদ্যোগে মানুষের কাজে লাগতে চান আসলে কিন্তু তারা ভাবেন যে একার উদ্যোগ বা আমার কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে আসলে কি লাভ হবে কিন্তু আপনার তাদের জন্য কোনো পরামর্শ আছে কিনা যে কিভাবে আসলে নিজেদের ছোট ছোট উদ্যোগ দিয়ে কোটি মানুষের কাজে লাগা যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ একসঙ্গে করলে এটার ইম্প্যাক্টটা বেশি হয় আমি খুব ক্ষুদ্র উদ্যোগের পক্ষপাতে নই আমি মনে করি স্মল ইজ বিউটিফুল বাট একটু স্কেল না হলে ইম্প্যাক্ট হয় না সোসাইটিতে একটু একটু বড় সড়ো কর্মসূচি না হলে এটার ইম্প্যাক্ট আমরা দেখতে পাই না আমাদের আমাদের সমাজে মানে আমাদেরই তো এখনই বাংলাদেশের নানা প্রতিবন্ধকতা বা বাধা বা আপনি যাদের সহায়তায় কাজ করার কথা বলেন যে সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষের হাতটা সবার আগে ধরতে হবে কিন্তু মানে আমাদেরই তো মনে হয় যে এ কি সম্ভব এটা করে কি কোনো পরিবর্তন এনে ফেলা সম্ভব সেখানে ওই যে মানে পঞ্চাশ বছর আগে এই যে স্কেল আপের কথা যে ছোট জায়গায় শুরু করলাম কার্যকর হলে সারা দেশে ছড়িয়ে দিলাম এই শক্তিটা কোথা থেকে পেলেন মানে এই শক্তিটা এলো কি করে ভাবনাটা এলো কি করে যে কাজ করতে করতে একটা জায়গায় যাওয়া যাবে একসময় সারা দেশে টিকাদান সম্ভব হবে একসময় সারা দেশে প্রাথমিক স্কুল পৌঁছবে সরকারের সহায়তায় ব্র্যাকের কাজে সেটা কি করে ভাবলেন সব সময় মনে করেছি যে দরিদ্র জনগণের সঙ্গে কাজ করে তাদের তাদেরকে এম্পাওয়ার করে আমাদের আমাদের সমাজকে উন্নত করতে করতে হবে আমি নিজে একা সমাজ উন্নয়ন করতে পারবো না সমাজ উন্নয়ন করবে জনগণ এই প্রান্তিক মানুষরাই তাদের উন্নত করবে নিজের উন্নতি নিজেই করবে তাদেরকেই ক্ষমতায়ন করা দরকার মানে আপনার তো কাজটা হচ্ছে দারিদ্র বিমোচনে তীব্র একটা মানে রূঢ় বাস্তবতার সাথে কাজ আবার আপনি রবীন্দ্র অনুরাগী শিল্পকর্মের উৎসাহী সং মানে সংগ্রাহক আপনার এই যে শিল্প সাহিত্য সৌন্দর্যের পাঠ আপনাকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে একরকমের বাধা দেয় কি না না শক্তি যোগায় রবীন্দ্রনাথ তো আমার খুবই প্রিয় রবীন্দ্রনাথের মতো এরকম একজনের একটা বিরল প্রতিভা আমাদের সেন্সিবিলিটিটাকে অনেক বড় করে দিয়েছে 
এমন কোন মানে গান পংক্তি বা প্রার্থনা আছে যেটা প্রতিদিন স্মরণ করেন তা নাই হয়তো বাট রবীন্দ্রনাথের গান সব সময় ভালো লাগে অনেক রকমের গান তো তার এক রকমের তো না গানই ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি কবিতাও ভালো লাগে গান শুনি বেশি কবিতা কবিতাও হাওড়াতে পারি আপনার স্ত্রী আয়সা হবে তিনি বাহাত্তর সাল থেকে মানে ব্র্যাকের সঙ্গে একদম সক্রিয় ছিলেন আরং গড়ে তোলার কাজটা তার হাত দিয়ে হলো একাশি সালে তিনি যখন মারা গেলেন আপনার দুই সন্তান তখন খুবই ছোট এরপর আমি আপনার জীবনীতেই মানে আপনার অন্য সাক্ষাৎকারে পড়েছি যে আপনি যেহেতু সবসময় বেতনভুক্ত ছিলেন তো আপনার এক রকমের অর্থনৈতিক অসামর্থ্যে তারা আপনার ভাই বোনের দেওয়া টাকায় আসলে পড়ে এলো বিদেশ থেকে এসে ওরা আবার ব্র্যাকেই কাজ করছেন তো এই যে এমন একটা আপনার কাজে বিশ্বাসী একটা পরিবার কি করে গড়ে তুলতে পারলেন আপনি ওরা নিজেরাই জোর করেছে আমি কখনো বলি না যে তোমরা এখানে এসে কাজ করো ওদেরই মনে হয়েছে যে এটা আমাদেরই কাজ আমরাই করব ওরা নিজেরা আমি কখনো ওদেরকে বলি নাই যে যে আমি চাই যে তোমরা এসে এখানে কাজ করো নিজেরাই ঠিক করেছে যে এখানে কাজ করলে হয়তো কিছু করা যাবে কিছু লোককে সহায়তা করা যাবে সেভাবেই ওরা জয়েন করেছে ওরা হয়তো মনে করেছে যে এই এই কাজ যেটা ওরা নিয়েছে তার থেকে তারা সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাবে এবং আমার মনে হয় আমার দুই ছেলে মেয়েই তাদের কাজে খুবই সংযুক্ত আছে খুব দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত এবং তারা আমার মনে হয় সারা জীবনে এই কাজেই থাকবে সারা জীবন এই কাজ করে আপনি অনেক আনন্দ পেলেন আমি অনেক আনন্দ পেয়েছি ওরাও পাবে আপনি মনে করেন আগামী বিশ বছর পর আপনি বাংলাদেশের কি চেহারা দেখেন দু সালে আমরা উন্নত দেশ হব বলছি কি কি চেহারা দেখেন বাংলাদেশের এবং সেখানে আপনি মনে করেন ব্র্যাকের প্রধানত কোন কাজগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত ব্র্যাকের সবচেয়ে আমি যেটা বললাম যে আর্লি চাইল্ডহুড যে এখন যে ইয়ে হচ্ছে প্রে বেসড লার্নিং ইট উইল হ্যাভ এ বিগ ইম্প্যাক্ট অন দ্য সোসাইটি ইটস সেলফ বাই ক্রিয়েটিং এই সোশ্যাল অ্যান্ড ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট পিপল জনগোষ্ঠীর জনগোষ্ঠীর ক্যারেক্টার চেঞ্জ হবে সেটা আমি মনে করি সেটাই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার ফজলে হাসান আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের সঙ্গে আপনাদেরকে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য